So, para sa case 4 natin, to check natin. So, wala na tayong space. So, let's move to our next slide. Okay, so, yan. Case 1. Tapos na tayo kay case 2, kay case 3. And we'll be working on case 4. Okay, so, para kay case number 4. So, ang anti-daw U or factored load is equal to, ito po yun, 1.2 D Okay, plus, kukopyayin lang natin to, 1.0 W, 1.0 W, plus, okay, ito po, 1.0 L, 1.0 L, plus, ito, 0.5, okay, L, R, or R, ayan. So, ano na ba yung mga loads na meron lang tayo? So, meron lang tayong D, Tapos, meron lang tayong wind load. So, the rest, wala na po. No? So, hindi na natin siya i-consider doon sa ating equation. Okay, wag na natin ipilit. Ah, wala naman. So, therefore, dito sa ating uh, wind load, so, kailang, masyado kasing malaki yung wind load natin no? compared doon sa ating dead load. So, kailangan natin i-consider yung both compressive and then yung tension niya, yung tensile wind natin, kaya niyang i-overpower yung magnitude ng ating dead load. So, that's why we have to consider this time yung pong compressive wind load at saka yung ating tensile wind load. So, ito po, consider na natin. So, 1.0 wind load. So, siya ay 520. So, 1 times 520 is 520. So, negative 1.0 wind load. So, so siya po ay negative 500. 20 rin. Okay. So, yun. Kukonsider na natin kung kapag siya ay compressive wind load. So, U is equal to 1.2 times D. Yung ating pong value ng DI, 200 pounds. Okay. Plus, okay, yung ating uh, compressive wind load, 1.0 times 520. So, yung magnitude ng ating factored load for compressive sa so case number 4. 1.2 times 200 plus 1 times, so plus 520 na lang yun. No? So, yan, 760. So, medyo malaki-laki na siya, no, compared dun sa iba nating, okay, sa previous uh, cases natin, no, kasi yung number 3 natin ay 500. So, tingnan naman natin kung may maiiba sa tensile, sa <laughs> so, sa tensile wind load. Okay, so, U is equal to 1.2 D 200. So, ang maiiba lang. So, from positive, gagawin na nating negative 1.0 tas negative 520. So, ano na kaya yung mangyayari? So, yun. Nakita natin na negative 280 na po yung ating ah, sa may tensile or tension na side, di ba? So, so far, ang ating pong governing loads ay ito, no? Kaya ko compare po natin sa previous slides. Slide. So, ayun, 740, 760 po yung pinakamalaki sa compressive side. And then, dun naman po sa tension side. So, negative 20 ito. Ito po ay mas malaki, negative 280. So, so far, ang ating pong governing loads for compressive, uh, compressive side, 760 pounds. And then, yung governing load naman po natin, or governing critical factor load natin for tension, is negative 280 pounds. So, yun po para sa case number 4. So, compare din naman natin, dako na tayo sa case number 5. So, sa case number 5 daw, ang ating load combination, okay, may factored load tayo na. Okay, so, umiiksi na, no? 1.2D plus, okay, 1E. 1.0E plus K, 1.0L. 1.0L. So, however, ano lang po ba yung mga loads na given tayo? Meron lang tayong D at saka W. So, the rest, wala na. So, meron lang tayong D. Okay? Tapos, meron ba tayong W? So, wala, no? So, therefore, the rest, hindi na po natin isasama sa ating computation. So, meron lang tayong 1.2 times D. 200. So, halos na-solve na din natin to kanina, no? So, yung ating factored load for case 5 should be equal to, okay, 240 
pounds. So, yan. Yung for case 5 natin. So, for case 6 naman, okay, parehas tayong meron, no? Meron tayong dead load, meron tayong wind load. Diba? So, i-compare natin siya. So, mukhang medyo mas sikip na dito. So, uh, solve natin siya sa ating next slide. Okay, so, tapos na yung case 1, 2, 3, 4, 5. So, punta tayo dito sa case number 6. We're in yung atin daw na factored load is equal to 0 0.9 ng dead load plus 1.0 ng wind load. So, meron tayong dalawang klase ng wind load. Meron po tayong compression or compressive side. So, 1.0 times W times, one, times 520. So, it should be equal to 520 pounds. And then, yung atin namang tension side. So, meron tayong negative 520. So, 1 times 500, 520. So, positive tsaka negative yung lalabas. Okay? So, yun po. Kailangan natin siyang i-consider kasi masyado malaki yung ating wind load compared po dun sa magnitude ng ating dead load. So, kung yung positive po yung ating i-consider, so, we should get 0 0.9 times D. So, ano po yung D natin? Siya ay 200. Okay? Plus, yung ating compression. Compressive side natin. So, 1.0 times yung wind load po natin na 520. Okay? So, compressive kasi yung kinoconsider natin. So, therefore, we should get magnitude of 0.9 times 200 plus 520. So, meron tayong 700 pounds, which is mas malaki pa rin yung nasolve natin for case number 4, diba? So, tignan naman natin yung ating ah, compression side, no? Kung mag-i-improve mag ba or mag iba or may changes. Ayan, changes. So, ayan, try na. Ah, tension side naman. Okay, sorry. So, ayan, tension side. So, 0 0.9 D pa rin. So, compare natin dito. So, D natin is Ayun, 200. Okay, plus 1.0. Tapos, di ba, ang, ko ang ko consider naman natin ay negative. So, kakalimutan na negative. Ayan. So, dapat, ang makukuha po natin dito ay, okay, so 340. So, malaki-laki na, no? Nag-iba po yung ating governing load for tension side. So, negative 340 pounds na po yung nakuha natin. Okay. So, ayan. Ah, balikan natin yung ating mga na-solve. So, so far for compressive side, 700 po. Previous slide. Ayan. So, 700. Okay. Ah, hindi. Mas malaki pa rin itong 760. Okay. So, for tension side naman, to negative 20, negative 280, mas malaki. Pero, mas malaki pa rin si negative 340. So, so far, Ang nag-govern po para sa ating tension side ay si 340. Okay, so ayan. And last, uh, punta na tayo sa ating case number 7. So, for our case number 7, ang factored load daw po natin. Okay, ito po yung ating load combination na 0 0.9 dead load plus 1.0 ng, <coughs> excuse, ng earthquake load. So, ano lang ba yung mga loads na meron tayo? Meron tayong D at saka W. So, meron tayong D tsaka W. So, the rest, wala na. So, hindi na natin siya isasama sa ating equation. So, 0 0.9 times D, D, okay, dead load natin, 200. So, our factored load for case number 7 should be equal to 180 pounds. Okay, so ngayon, balikan na natin lahat ng ating asinolv. Uh, Okay, for compressive side, ano ba yung pinakamalaki? So, yung positive, no? Compressive side, so, mas malaki 700. Compressive side, so, mas malaki si 760. Si 760. Okay, compressive side, so, si 760 pa rin yung mas malaki. Okay, so, therefore, for our uh, critical factor load ng compressive side, so, si 760 po yung ating governing load. So, para naman po sa ating tension side. So, tingnan natin yung mga na-solve natin before. So, tension side. So, negative 20 
Mas malaki si negative 2, 80. Pero pinakamalaki si negative 3, 40. So, for tension side natin, ang mag-govern po ay si negative 340 or yung ating case 6. Okay, so yun po yung ating governing loads or critical factor loads. Okay. Critical factored loads. Ayan. So, for compressive side, so, comp compressive side, kailangan nating i-consider ay 760 pounds. So, for uh, tensile naman, so, kailangan nating i-consider ay C, negative 340 pounds. So, ito po yung ating final answer. Governing loads. Governing loads. So, yun lang po at maraming maraming salamat sa pakikinig. So, thank you!